Okay, magandang araw sa lahat. So, ang ituturo ko sa inyo today is all about creating thumbnails. Um, marami kasing nagtatanong sa akin kung paano daw gumawa ng thumbnails kasi napapansin nila sa mga sa mga videos ko, may thumbnail talaga ako. So, since nag-start ako, naghanap talaga ako kung paano gumawa ng thumbnail. So, ngayon, this is the time na i-share ko sa inyo kung saan ako gumagawa ng thumbnail. So, you have to uh, uh, download... Um, application na PicArt PicArt so ito siya PicArt ayan so ito download nyo lang to this is free so you don't have to pay so naandyan na lahat ng kailangan yung gawin so ito download nyo lang once downloaded so you can now start um, creating your thumbnail very easy and quick if talagang magagamay mo na siya so um, after downloading So, makikita nyo na yan sa cellphone ninyo. So, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng thumbnail. So, okay. So, just uh, tune in at ito na. Umpisahan na natin. Okay? Okay, guys. Ito na. So, I downloaded the PixArt already. So, click PixArt. And then, tanggalin ko lang yan. So, click plus. And then, first thing you have to do is to find the background na anong gusto nyo yung background. So, click mo lang yung background. And then, as of now, mamimili tayo ng background dito. Pero, ang pipiliin ko muna is the simplest one. Yung plain lang siya. Pero, pwede kayong mamili kung anong gusto nyo yung background. So, maraming backgrounds dyan. So, click simple heart here. And then, ayan na siya. So, ngayon, pag nandito na kayo sa loob, ang unang gagawin nyo is to resize this, ano, this um, background size. So, i-resize natin to thumbnail size, which is 16.9. So, click Tools, Crop, and then, hanapin nyo dito sa gilid si 16.9. Ito si 16.9. Ayan na siya. So, after choosing the 16.9, check nyo lang ito. So, ito na yung pinaka-size niya, guys. Okay? And then, ito na yun. Pwede na tayo mag-add ng picture and text. Mag-design kayo ng kung ano yung gusto nyo. So, ako mag-add ako ng picture. Paano mag-add ng picture? So, dito lang sa gilid. Add photo. And then, ang i-add ko na photo, ito. Click add. Okay? Tabi ko lang yun. So, ayan yung picture ko guys. So, pwede ko siyang lakihan. Pwede habaan. Pwede kong i-rotate. It's up to you guys kung anong gusto nyo. Ngayon, ang gagawin ko kasi, ayaw ko nang ganito yung picture ko na may background. Tatanggalin ko yung background kung paano magtanggal ng background bago ko siya ipi-place kung saan ko gusto. Um, dito ulit sa gilid, hanapin nyo yung cut out. Ayan. Yung parang gunting dito. So, click mo yan. So, click mo yung parang tao. So, ngayon, nagiging pula yung ako, yung sarili ko. So, meaning, ito na yung matitira. So, the rest ng background is mabubura na siya. So, pag may nakita kayo dito na hindi nakapula, so, pwede na siyang dagdagan ng pula use, by using this one. Pero ako satisfied na ako dito sa no cover niya. So, okay na yan sa akin. So, save. Click save. Ayan na siya. So, i-place nyo lang kung saan nyo siya gusto. Pwede nyo lakihan, habaan, laparan. So, it's up to you. So, lagay ko lang dyan. So, okay na ako dyan sa picture ko. So, in next natin guys ay ang paglagay ng text. So, click nyo lang yung text dito sa gilid ulit. Ayan. So, i-type nyo yung kung anong gusto nyo yung text. Tabi ko lang yung aking mukha. Ayan. So, type ko yung channel name ko. Ayan. Anis Wonder. Okay. Then, pag okay na kayo dyan, click next. Okay na siya. Balik ulit ako dyan. So, click check. Ayan. So, pwede na siyang lakihan. Habaan. Kung anong gusto niyo. And then, you can choose font right here sa gilid. So, kung anong gusto nyong font, ganyan, or ano ba. 
So like for example, yan yung gusto nyong font. Ayan, for example. So pwede nyo palitan ng kulay. Dito, pwede kayo mamili. Or for example, gusto ko lang yung white. And then gusto, lagyan ko ng stroke na pink or ganyan. Stroke na ganyan. Yung meaning kasi ng stroke, guys, yun yung nagpapa-emphasize nung text nyo. Ito yung nasa gilid. So, naging pink yung gilid ko, tapos yung sa gitna, yung inner niya, white. So, yan, satisfied na ako, no? Gusto ko na yan. So, magdagdag pa ako ng text. So, click nyo lang ulit yung text dito sa gilid. Like, meron na ako dyan. Like, for example, that one. Kasi, nag-type na ako kanina kasi nyan. So, para madali, yan na yun. So, click ko ulit dyan. So, replace ko ulit siya kung saan ko gusto. And then, mamimili ulit ako ng font. Kung gusto kong palitan ng font yan. Okay. So, for example, that one. Gusto ko. So, pili lang ulit ako. Or that one, for example. Kaya na mamili kung anong gusto niyong font dito. Maraming font dito na pagpipilian. Okay. Um, gusto ko na lang ito. And then, lagyan natin ng... Um, stroke na black. Uh, font. Pag gusto nyo font ulit palitan, parang gusto kong palitan ng font. Um, wait. Yan, for example. Yan. So, white pa rin yung font ko, guys, na may stroke na black. So, dito. Okay, so pag pinalitan nyo yung stroke dyan, pwede kayo magpalit ng stroke. It's up to you. So, okay na tayo dyan. Yan. Okay? So, ngayon, pwede ka pa rin mag-add ng photo if you want. So, add photo ulit. So, ganun din ulit yung gagawin nyo. And then, if you want to add yung, ano, yung uh, sticker. So, may mga sticker dito sa gilid. So, click nyo lang yung sticker to choose the sticker na gusto nyo. So, marami dito yung mga reminders, emoji, wings, frame. So, lahat yan, pwede kayong mamili. So, kung may napili na kayo, check nyo lang. Click nyo lang kung ano yung gusto nyo. For example, uh, uh, for example, ito. Yan. So, yan. So, depende kung anong gusto nyo. Or, Burahin nyo yan, and then mag-choose uh, kay ulit ng iba, like for example this one. So, ayan siya, di ba? Like, for example, liitan ko to, and then ilagay ko yan dyan. For example. So, kayo ang mamili guys kung anong gusto nyo. So, yan di ba? Cute, cute. Yan. So, kayo ang mag-decide kung paano nyo ipi-place yung lahat ng text, yung lahat ng stickers, at saka yung pictures nyo. And then, to emphasize na ito, kunwari, tapos na kayo dyan. So, pag nilagyan natin ng border, tapos na kayo, no, lahat na may picture na kayo, may text na, may sticker na. So, click nyo lang yung check dyan. And then, lagyan natin ng borderline yung gilid para ma-emphasize yung pinaka-thumbnail nyo. So, click nyo lang dito sa gilid, may border. Ayan, yung border na to. Ito. Click border. Ayan, makikita nyo agad yung, ano, yung thickness ng outer at saka inner. So, click nyo lang dito. Adjust nyo lang kung paano ka, ayaw ko na kasing masyadong ano, makapal. Okay, so you can choose color dito sa gilid if you want. Like, for example, red yung outer nyo. And then, white yung, gusto ko na yung white na lang yung ano ko. Yung inner. Okay, check. So, tapos na. Ayan na siya. So, yan na yung pinaka-thumbnail ko, guys, na ilalagay ko sa aking video. So, pag satisfied na kayo lahat dyan, click mo itong arrow na to, kasi ito yung para sa save. And then, tabi ko lang yan. Click save. And then, save. And then, kung saan nyo siya gusto ilagay. Ako sa gallery lang. There. To save to gallery. So, na-save na siya, guys. So, ayun na siya. So, yun na yung overall ng paggawa ng templates. Mabilis lang. Kailangan nyo lang 
uh, memorize o ulit-ulitin para ma masanay kayo kung saan yung mga text, kung saan yung border, saan yung pag-change ng ano ng size ng inyong thumbnail which is 16.9, okay? So yan lang ka uh, easy ang paggawa ng thumbnail using PixArt. So which is ano uh, free, you don't need to pay anything, so it's free. Zero zero ang babayaran mo. Okay, so yan lang yun. Sana may natutunan kayo sa aking um Okay natin. Sana may natutunan kayo sa aking um tutorial today. So uh, ito pinag pinaghirapan ko rin, pinag-aralan ko rin to ng bongga bongga. Kaya ano, sana magustuhan niyo. So kung magustuhan niyo, please um bigyan niyo ng likes or mag-subscribe kayo sa channel ko kung hindi ko pa kayo subscriber. Okay, so thank you for watching and that's all for today. Bye!